చూస్తే కానీ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఏం చేశానంటే ఫోర్త్ స్టెప్ అయిన ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ థర్డ్ స్టెప్లో చూస్తే కానీ ఇది థర్డ్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్లో చూస్తే కనా ఎంఎన్ఏ యాక్సెస్ జిఎన్ఏ యాక్సెస్ రెండు ఒకే యాక్సెస్లో ఉన్నాయి బట్ కానీ ఇక్కడ చూస్తే కనా ఇప్పుడు ఏమైందంటే రోటర్ కొద్దిగా చేంజ్ అయింది రోటర్ పొజిషన్ చేంజ్ అయింది చేంజ్ అయినప్పుడు ఏంది అదేంది జిఎన్ఏకి అండ్ సమ్ ఎంఎన్ఏకి దీనికి మధ్య సమ్ యాంగిల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఇది ఒక రోటర్ అనుకుంటే ఈ షాఫ్ట్ అనుకుంటే షాఫ్ట్ అనేది కొద్దిగా తిరిగింది తిరిగినప్పుడు ఏంటంటే జిఎంఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎంఎన్ఏ యాంగిల్ సమ్ టీటా యాంగిల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేసి నేను చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ సో కాబట్టి మీరు కానీ చూస్తే కదా సప్లై ఇచ్చినప్పుడు నార్త్ నార్త్ సైడ్లో సప్లై ఐ మీన్ ఫ్లక్స్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది నార్త్ సైడ్ నుంచి ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్లక్స్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అండి మీరు కనుక చూస్తే కదా దీ ఈ కండక్టర్స్ క్రాస్ కండక్టర్స్లోంచి ఫ్లక్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఫ్లక్స్ ఏముంది టాప్కి అంటే పైకి ఫ్లక్స్ మొత్తం పైకి వెళ్తుంది సో కాబట్టి మీరు చూసినప్పుడు ఏంటంటే నార్త్ సైడ్ నుంచి వచ్చిన ఫ్లక్స్ మొత్తం ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడికి ఎయిడింగ్ అవుతుంది అంటే యాడ్ అవుతుంది సో కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఫ్లక్స్ అనేది పైకి వెళ్ళిపోతుంది మీరు అడగచ్చు మీరు అడగచ్చు ఏంటంటే బ్రో మొత్తం బైక్ వెళ్ళిపోతుంది కిందికి రాదా అని చెప్పి అడగచ్చు సో కాబట్టి మీరు కానీ చూస్తే ఈ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ చూస్తే కదా అంటే ఇది రోటార్లోని కండక్టర్స్లోని ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ చూస్తే కదా ఇలా వచ్చిన ఫ్లక్స్ ఈ విధంగా రొటేట్ అవుతుంది కండక్టర్ షుట్ సో కాబట్టి ఒకవేళ డౌన్వర్డ్స్ వస్తే డౌన్వర్డ్స్లో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అపోజిషన్ జరుగుతుంది నార్త్ నార్త్ పోల్ ఏం చేస్తుంటే ఫ్లక్స్ ఇలా కొద్దిగా రావాలని చూస్తుంది ఇలా కొద్దిగా రావాలని చూస్తుంది ఈ పైన చూస్తే కదా ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఈ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ అంటే ఇది రోటార్లోని ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ స్టేటర్లోని మెయిన్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ రెండు అప్వర్డ్స్ ఉంది ఇక్కడ చూస్తే కానీ ఇది ఈ ఈ ఫ్లక్స్ ఏమో ఇలా వస్తుంది అంటే మెయిన్ ఫీల్డ్కి అపోజిషన్ జరుగుతుంది సో కాబట్టి దీన్ని నేను ఏం రాస్తానంటే లీడింగ్ రాస్తున్నాను ఇక్కడేమో ట్రైలింగ్ అని రాస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ట్రైలింగ్ అని రాస్తున్నాను ఈ ట్రైలింగ్ అంటే ఏంటంటే ఫ్లక్స్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడేమో లీడ్ అంటే తగ్గిపోతుంది లీడ్ అనేది కాదు ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ చెప్పాలంటే నేను లెస్ అని రాస్తాను లీడింగ్ అని కూడా లేకపోకుండా లెస్ అని రాస్తాను అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ స్టేటర్లోని ఫ్లక్స్ రోటర్లోని ఈ డౌన్ సైడ్ ఫ్లక్స్ రెండు అపోజిషన్ జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఫ్లక్స్ అంత ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు మ్యాక్సిమం ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ మ్యాక్సిమం ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది టాప్లో అంటే ఈ విధంగా ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ టాప్కి అదే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది అంటే ఫ్లక్స్ ఇలా వచ్చినప్పుడు మీరు కనుక అడగచ్చు బ్రో నార్త్ సైడ్ నుంచి సౌత్ సైడ్కి ఫ్లక్స్ వెళ్ళిపోతుంది కదా అని అది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే కదా ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటామంటే నార్త్ సౌత్ ఇలా ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది కదా అని అని అనుకుంటాం బట్ కానీ మనకేముంది ఈ మధ్యలో క కండక్టర్స్ ఉన్నాయి కండక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దాంట్లో కరెంటు ఉంది కరెంటు ఉండడం వల్ల ఫ్లక్స్ ఉంది ఫ్లక్స్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మెయిన్ ఫీల్డ్ని అదే కదండి ఫ్రెండ్స్ మన యొక్క ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అంటే ఆర్మే మీరు కనుక చూస్తే కదా నేనేం చెప్పానంటే ఆర్మేచర్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఏం చెప్పానంటే దీంట్లోని ఫ్లక్స్ అంటే ఆర్మేచర్ యొక్క ఫ్లక్స్ స్టేటర్ ఫ్లక్స్ని అపోజ్ చేస్తుంది అని చెప్పాను అది ఏ విధంగా అపోజ్ చేస్తుంది అనేది చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో కాబట్టి ఇక్కడ సైడ్ చూస్తే కదా నా యొక్క అపోజిషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది సో కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఫ్లక్స్ ఏముంది పైన నార్త్ సైడ్ మాత్రమే నార్త్ సైడ్లోని టాప్ సైడ్ మాత్రమే ఫ్లక్స్ వచ్చేసింది దాని తర్వాత చూస్తే కదా లోపలికి వచ్చేసరికి ఇలా రావడానికి ట్రై చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇలా ఇలా రావడానికి ట్రై చేస్తుంది బట్ కాకపోతే ఆర్మేచర్లోని అవుట్వర్డ్స్ అంటే కరెంట్ యొక్క అవుట్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కదండి ఫ్రెండ్స్ అవుట్వర్డ్స్ డైరెక్షన్లో మీరు కానీ చూస్తే కదా ఇటు పక్క ఇటు పక్క చూస్తే కదా ఫ్లక్స్ అనేది ఏ విధంగా ఇలా పైకి వచ్చి లోపలికి పోయి ఇలా తిరుగుతుంది ఇది చూస్తే కదా ఇలా తిరుగుతున్నాయి ఇవి చూస్తే కదా ఇలా తిరుగుతుంది సో కాబట్టి నార్త్ ఐ మీన్ నార్త్ ఐ మీన్ మెయిన్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంటే ఇలా రావాలని చూసినప్పుడు ఈ ఫ్లక్స్ ఏం చేస్తుంటే అపోజిషన్ జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు నెక్స్ట్ డైరెక్షన్లో ఫ్లక్స్ మెయిన్ ఫీల్డ్ ఇలా రావాలని చూసినా ఇది అపోజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే మీరు కానీ చూస్తే ఈ లోప ఐ మీన్ ఈ క్రాస్ కండక్టర్స్ ఏమున్నాయి ఈ క్రాస్ కండక్టర్స్ ఇలా లోపలికి వస్తున్నాయి ఇది కూడా చూస్తే కదా లోపలికి వస్తున్నాయి అప్పుడు ఏమవు
సో కాబట్టి ఇలా వచ్చేస్తుంది సో కాబట్టి అప్పుడు నా యొక్క మెయిన్ ఫీల్డ్ మెయిన్ ఫీల్డ్ ఆర్మేచర్ని ఈ విధంగా అపోజ్ చేస్తుంది సో కాబట్టి ఫ్లక్సీడింగ్ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ జరుగుతుంది సో కాబట్టి నేను దాన్ని ట్రైలింగ్ పోల్ అని రాశాను ఇక్కడ లెస్ జరుగుతుంది కాబట్టి లీడింగ్ అయినా లేకపోతే లెస్ అయిన రాస్తాను ఫ్లక్స్ చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ట్రైలింగ్ మళ్ళీ ట్రైలింగ్ పోలు ఐ మీన్ ట్రైలింగ్ సైడ్ రాస్తాను ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది లీడింగ్ ఆర్ లెస్ సో కాబట్టి మీరు కన్నా చూస్తే కనా ఎగ్జాక్ట్గా ఇది నా యొక్క మిడ్ పాయింట్ అనుకుంటే కనా ఆపోజిట్ సైడ్లో ట్రైలింగ్ జరుగుతుంది అంటే ఇది ఫ్లక్స్ యాడ్ అవుతుంది ఈ ఆపోజిట్ సైడ్లో ఏమో లెస్ అంటే ఫ్లక్స్ తగ్గిపోతుంది సో కాబట్టి సింపుల్ చెప్పాలంటే ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ని నేను డెఫినేషన్ని రాస్తున్నాను ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ డెఫినేషన్ రాస్తే కనా ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ద ఆర్మేచర్ ఆర్మేచర్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ ఆర్ ఫ్లక్స్ ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ విచ్ విచ్ డిస్టార్ట్స్ ద డిస్టార్ట్స్ ద మెయిన్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ ఆర్ మెయిన్ మెయిన్ ఫీల్డ్ సరే మెయిన్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ అనే రాస్తాను ఫ్రెండ్స్ సో కాబట్టి ఇది నా యొక్క ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ సింపుల్ చెప్పాలంటే సో కాబట్టి మీరు కానీ ఈ డెఫినేషన్కి తగ్గట్టు అయిందా లేదా అని చెప్తాను ద ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ ఆర్మేచర్ యొక్క ఫ్లక్స్ ఏం చేసింది విచ్ డిస్టార్స్ అంటే డిస్టర్బెన్స్ చేసింది దీన్ని మెయిన్ ఫీల్డ్ని సో కాబట్టి మీరు కానీ చూస్తే కానీ ఇలా రానికుండా ఇక్కడ డిస్టార్షన్ జరిగింది ఇలా రానికుండా ఇక్కడ డిస్టార్షన్ జరిగింది సో కాబట్టి మెయిన్ ఫీల్డ్ని ఏం చేసింది అంటే అపోజ్ చేసింది ఇక్కడ మనకు అపోజిషన్ చేసింది ఇక్కడ మనకు అపోజిషన్ చేసింది సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మ్యాక్సిమం ఫ్లక్స్ వచ్చింది కాస్త ఈ విధంగా ఫ్లక్స్ ఈ విధంగా అంటే నార్త్ సైడ్ నుంచి ఇలా వెళ్ళకోకుండా నార్త్ సైడ్ నుంచి ఇలా వచ్చింది కాస్త ఇలా అయ్యి ఇలా వెళ్ళింది సో కాబట్టి ఈ యాంగిల్ సమ్ టీటాతో ఇది రొటేట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు యాంగిల్ సమ్ టీటాతో ఈ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అనేది కూడా ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అంటే ఏం చెప్పాను ఈ ఫ్లక్స్ డిస్టార్షన్ కూడా ఏంటంటే తిరుగుతూ ఉంటుంది సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒక సైడ్ ఏముందంటే ఇలా ఉంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దాని రొటేటింగ్ ఐ మీన్ రొటేట్ అయినప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ అది ఏమవుతుందంటే ఇలా వస్తుంది సో కాబట్టి యాంగిల్కి తగ్గట్టు యాంగిల్కి తగ్గట్టు దాని యొక్క ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది నేను ఏం స్టార్టింగ్లో చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్పాను ఒకటి వచ్చేసి క్రాస్ మ్యాగ్నటైజేషన్ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి డీ మ్యాగ్నటైజేషన్ డీ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఆ డీ మ్యాగ్నటైజేషన్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మెయిన్ ఫ్లక్స్ని అపోజ్ చే ఐ మీన్ తగ్గిచ్చేస్తుంది సో కాబట్టి మీరు కానీ చూస్తే ఇక్కడ డీ మ్యాగ్నటైజేషన్ జరిగింది క్రాస్ మ్యాగ్నటైజేషన్ అంటే చెప్పాను ఏంటి డిస్టార్షన్స్ జరుగుతుంది డిస్టార్షన్ అంటే ఏంటి ఆ ఫ్లక్స్ని వేరే సైడ్కి చేంజ్ అవుతుంది క్రాస్ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఏమైంది క్రాస్ మ్యాగ్నటైజేషన్లో ఏం చేస్తుందంటే సప్లై ఇచ్చినప్పుడు ఐ మీన్ సప్లై ఇచ్చినప్పుడు ఫ్లక్స్ వస్తుంది ఫ్లక్స్ని ఏం చేస్తుంటే డిస్టార్స్ అంటే డిస్టార్స్ అంటే కదా డైవర్షన్ చేస్తుంది డైవర్షన్ అంటే కదా ఫ్లక్స్ ఒకటి స్ట్రైట్కి వెళ్తా అంటే ఈ క్రాస్ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఏం చేస్తుంటే దాని యొక్క ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేంజ్ చేస్తారు మీరు కానీ చూస్తే కానీ ఏంటంటే ఇలా వచ్చింది కాస్త ఇలా వెళ్ళాలని చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఈ కండక్టర్స్ వల్ల ఏంటంటే వచ్చిన ఫ్లక్స్ దాన్ని డిస్టార్షన్ చేసింది అందుకే ఏమైంది ఇలా రావాల్సిన ఫ్లక్స్ కాస్త అది డౌన్వర్డ్స్కి ఇలా వచ్చేసి దాని తర్వాత సౌత్ పోల్ ఐ మీన్ సౌత్ పోల్కి వెళ్ళిపోయింది సో కాబట్టి అది క్రాస్ మ్యాగ్నటైజేషన్ డీ మ్యాగ్నటైజేషన్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ని తగ్గిచ్చేసింది సో కాబట్టి ఏంటంటే ఇలా 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 వచ్చింది కొద్దిగా ఇలా రావాల్సింది ఏం చేస్తుంది ఈ ఇందులో ఐ మీన్ క్రాస్ క్రాస్ కండక్టర్స్ అంటే కరెంట్ ఫ్లో క్రాస్ ఉంది కాబట్టి ఫ్లక్స్ వచ్చేసి ఇలా వచ్చింది ఇక్కడ ఏమైందంటే డీ మ్యాగ్నటైజ్ అయింది డీ మ్యాగ్నటైజేషన్ అంటే ఏంటి ఫ్లక్స్ని తగ్గిచ్చేసింది మ్యాక్సిమం ఫ్లక్స్ని ఇలా పంపించేసింది సో కాబట్టి ఇది క్రాస్ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఇదేమో డీ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఫ్రెండ్స్ సో కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఆర్మేచర్ రియాక్షన్కి ఇంకో డెఫినేషన్ సింపుల్గా అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా మన ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ మనకు ఒకవేళ ఫార్ములా ఐ మీన్ డెఫినేషన్ అర్థమైతే మన ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకోవచ్చు సో కాబట్టి నేను ఇంకోటి రాస్తాను అర్థం కావడానికి ద ఆర్మేచర్ ఫ్లాగ్స్ విచ్ విచ్ రెడ్యూసెస్ అని రాస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ విచ్ రెడ్యూసెస్ విచ్ రెడ్యూసెస్ ద which reduces the main field flux main field flux so what you are going to choose this definition is satisfied with the other check the threads the armature flux armature loan flux which reduces the మెయిన్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ ఆర్మేచర్లో ఉన్న ఫ్లక్స్ మెయిన్ ఫీల్డ్ని
FC and again, cross magnetization. Cross magnetization is the same friends. If you have a the same thing. Demagnetization is the same thing. If you have a similar thing, you can see the same direction. If you have a similar thing, you can see the same thing. If you have a similar thing, you can see the same thing. If you have a similar thing, you can see the same thing. If you have a similar thing, you can see the same now, you have armature flux. If you look at the cross, you can see the angle of the theta, the GNA, the MNA, the MNA rotate. If you look at the cross, you can see the MNA, the GNA, the MNA, the MNA, the MNA, the MNA, the MNA, So, if you change the change, you can see the change in the change. Flux, I mean, the current FA, I mean, Armature and flux are allowed. So, what is the result? FA. This is the armature reaction. Yoka brief explanation. So, what is the overall reaction? Armature reaction is the armature flux. Main field is opposed to the armature reaction. So, this is the armature reaction. Ramesh and So, what is the armature reaction? Ramesh and Vekti Karthaman. So, what is if you have any armature reaction, please comment in the comment section. So, what is it friends? I have an armature reaction. Please like, share and subscribe. I have a video that you can click on the bell icon. And click on the bell icon. If you want to see this topic, please click on the bell icon. If you want to see this topic, please click on the bell icon. Thank you friends. Thank you for watching. Thank you friends. Thank you for watching.